Ну, добрый вечер, друзья. А после э, ролика про кур очень-очень много человек написало про вот этого петуха. Сказали, что он самый необычный. Так и есть. Он э, такой же, как вот эти вот черные, только с абсолютно белым пером. То есть э, это был э, это покуп... из покупного яйца. Вот этот от своих курочек. Э, э, я думаю, вы помните. А вот это из покупного яйца. И он, у него абсолютно все черные ножки, гребень, кожа, а вот перо абсолютно белое. Короче, интересный малый. Ну, вот так. Ой. Бубон на месте. Много человек написало в ролике, где я показывал брикет. Брикет для грибов. Ну, компост грибной. И написали, выкинь ту шапку, где твоя шапка с бубоном. Она была в стирке. Все чист, чистенько высохло. Сегодня солнечно, было хорошо. Мы сейчас будем вместе с вами пускать булочку в кабану. Днем я заходил в загончик, она еще не стояла, а сейчас стоит хорошо. То есть прошли со вчерашнего дня сутки уже вечер. И... И будем сейчас пробовать. Нытью я выгнал от него, ну, как и планировал, с утра. И, в общем, получается, он отдохнул. Ныть я сто процентов погуляла, а мы сейчас отсюда уйдем, я вам расскажу. Но, как бы, сейчас пришло время повторной обработки препаратами, ну, как бы, парами йода. Вот у меня алюминий, баночка и йод. И буквально сегодня читал опять сообщение по поводу, где я его взял. Друзья, он продается в ветеринарной аптеке. Это ветеринарный препарат. Он продается в ветеринарной аптеке. Если вы не можете найти аптеку, но у вас есть отделение почты, просто закажите его в интернете. Да, вам придется переплатить за доставку. Надышался. Он же испаряется в воздухе. Но и съездить на почту, вот даже мне съездить на почту... Это то же самое, что сделать заказ в интернете. Можно сказать одно и то же. Повторяем. Ну, где-то нужно 50 грамм, но я, наверное, налил 70. Но э, не страшно. Обработки буду делать 4. Э, через трое суток. Через каждые трое суток делаем ту же самую процедуру. Ставим ведро. Ведро, чтобы не перевернули. Реакция пошла. Ставим какой-то укромный уголок, чтобы не перевернули. Это я забираю. И уходим. Ждем. Ждем дым. Знаете, в прошлый раз, когда я так сделал, я тут постоял, посмотрел, послушал. И некоторые курочки, оно же вот так, знаете, вдыхаешь, и горло дерет. И они вот так начинают чихать, кашлять. И вот это, ну, видно, что препарат попадает им в дыхательные пути. Ну и, как бы, помогает при вот таких сезонных респираторных заболеваниях. Но нужно провести несколько, несколько обработок таких. Самое, самое легкое, что можно делать, да, с птицей, с животными. Налил в баночку, закрыл дверь и ушел. Все, все, уже все в дыму. А? Ну, короче, все в дыму, да? Видно, видно. Все хорошо работает. Ну, а мы пошли свадьбу играть с вами. Вот так. Что еще сказать? О чем я рассказывал? Говорил, сейчас приду. Сейчас приду и вам расскажу. И у меня выскочило из головы. Капец. Капец, капец, капец. Капец. А, вспомнил, что я сказал, что ныть я точно, точно погуляла. И вот свидетельство того, что свинка погуляна. Знаете, кабанчик... Кабанчик свинку осеменяет, есть, ну как вам сказать так, своими словами, короче, он, ну, у, у свиней, как бы, очень много при покрытии, очень много семенной жидкости у кабана, и если кабаны большие, ну вот крупные породы, то там за один, одно покрытие до полулитра, прям большой объем такой. И получается, что когда, когда он ее покрывает, 
А потом свинка, ну, как бы уже без кабанчика и ходит в туалет по-маленькому, да, мочатся. И с нее бывает, выходит вот такой сгусток, похожий на, ну, на, я не знаю, как на... Это не слизь, это такой сгусток густой, оно очень похоже на желе какое-то, прям густое. Это показатель того, что семенной жидкости было много, и как бы половые клетки самца остались и на матке, пошли ее плодотворять, а вот эта жидкость, в которой находятся эти половые клетки, они вот так под воздействием как бы, микрофлоры или, как там правильно сказать, свиноматки, сделались вот таким сгустком прям большим и выходят обратно. То есть, и вот я сегодня утром, когда ее перегнал, то как бы я видел вот эти сгустки. Это свидетельствует о том, что кабанчик осеменил свинку ну, как бы достаточно так объемно. Вот так, значит, все будет хорошо. Свинку пустили в охоте, свинка худенькая, значит, все прошло хорошо. Ну, как бы я их опять не кормил, хотя девчатки уже хотят кушать. И будем сейчас вот эту мадам выгонять, да? Сейчас открою сначала его. Вот так. Так, чтобы как-то... Давай, давай, выходи, 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 толстушечка. Давай, иди, 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 давай, умничка, там кабанчик. Найти, а ты нет, а ты нет. Вот так. Вот так. Ну, смотрим. Смотрим. Стоит. Стоит сразу, сразу по свинке видно вот эта фаза замирания. То есть, смотрите, она зашла, ушки на, наострила и стоит, не шевелится, ее не столкнешь с места. Короче, прям, прям это камень с плеч, потому что не очень, не очень хотелось. А что, потеряла сестру? Та вон она, свадьба у нее. Ты хотела быть свидетельницей? Можешь оттуда это подтвердить? Странное, да? Ну, ну вот так. -ка. Кабанчик отдохнул. То есть сейчас он покружит, покружит возле нее. И должен приступить к непосредственно своим обязанностям. Но мы это все проследим. Ты не плачь. Я так понимаю, у вас это могло синхронизироваться, да? Но, но она еще не хочет. Возможно, что она придет в охоту завтра. Часто животные синхронизируют свои охоты, потому что находятся в одном загончике. Повторюсь, что они не гуляли, я уже много раз говорил, не гуляли очень давно. То есть опорос был... В середине лета, а уже с, э, середина осени. И они все никак не соберутся замуж. Ну, надеюсь, что э, вот э, до конца месяца все-таки замуж пойдут. Ну давай, красавчик, что ты с ней целуешься? Да, гля, в засос прям, прям в засос. Вот это еще мне кавалер. Ой, молодец. Все, ждем. Ну, красавчик, такой прям красавчик, хороший мальчик. Ждем, ждем. Перепелок покормил, водички сейчас еще налью. Знаете, как э, э, мне поросят маленьких здесь нету, да? Э, цыплят маленьких нету, перепелят маленьких нету, все взрослые. И мне так легко, я подстилаю опилки, то есть мне легко выгребать, полностью всех почистить, чищу один раз в день, то, когда были с малышней там или еще что-то, бывало, чистил два раза. Сейчас чищу один раз в день и прям не, не сдвинется с места. Видите, как стало, как вкопанное и стоит. Ладно. И вычищаю всего одно, на всего всего одно ведро. Кормлю. Ведро насыпал утром корма, то есть это быстро, да, рассыпал водички. И воды уходит утром чуть больше ведра и вечером. То есть у меня за, за, поросята занимают по времени ну 15 минут в день, ну 20, ну 20. Вообще как бы легко. Перепелком Перепелком насыпал, но нужно бы, конечно, у них чистить каждый день у перепелов, но не всегда получается, бывает чищу через день. 
Булочка, ты стоишь очень близко к стене. Чуть-чуть подвинься. Угу, угу. Свадьбе быть. Но нужно дождаться, да? Мышка пробежала. Это девка, конечно, уже замужняя, это точно. Но все равно охота у них длится как бы, 24 часа в среднем. То есть я ее вчера вечером пустил, да, и она еще не, не остыла, можно сказать. И она еще туда стоит, носом смотрит, следит, следит за, за женихом. Что это, скажи, ты делаешь, скажи? Это что за это? Новая у него, новая, скажи. А рассказывал вчера, что любит ее. Капец какой-то. Ой. Мне он ее не, не может сдвинуть, а сам не вмещается за ней. Немножко в стенку надо. Ну так обойди ее и ну чуточку, чуточку разверни. Я как этот буду. Сейчас. Ну молодец, молодец, молодец. Давай толкай ее, толкай. Давай, попроси ее развернуться. Попроси. Неудобно она стоит. Он не вмещается, он упирается в стену. Булочка. Давай чуточку развернись. Конечно, сложно тебя столкнуть. Ну, пожалуйста, сантиметр. А что ты смотришь, Пип? Я тебе помогаю, видишь? Развернись. Во. Вот так. Все. Ждем. Я же говорю, полностью как бы, две садки, три следить не надо. Главное сейчас мне увидеть, что он ее как бы, хотя бы один раз покрыл, как вчера было с этой. Я уверен, что он нытью еще несколько раз покрывал, потому что утром, как ее выгонял, она уже прям была с красной спиной такой, что видно, что он на ней катался. Ну и ночью, и с утра, ну как бы времени предостаточно было. Вот так же хочется и с булочкой, чтобы хотя бы одну садку сделал. И все, я их покормлю. И спокойненько пойду домой. С мыслью, что уже свинка номер пять покрылась. Читал ваше сообщение немножко. Все не, не получилось, не было просто времени. Пишите, ну вот мне попал такой комментарий, что некоторые зрители ценят моих свиней не потому, насколько они популярны, как актеры моего YouTube канала. Очень много людей, но мне кажется, это те зрители, которые тоже связаны с сельским хозяйством, ну вот с животноводством, там, с птицеводством. Они как бы моих свинок ценят по показателям, как я что чем лучше у него поросята, тем лучше свинка. Но это не, не такая большая часть зрителей. Как бы основная масса все-таки, так как я вчера сказал, что ценят по тому, насколько, насколько свинка популярная, как актриса моего канала. Так что вот так. А я, как собственник да, этих животных, очень рад, что мне не нужно их убирать. Вот честно. Прям очень рад. Я понимаю, что в дальнейшем их все равно будет, будем убирать, но э, то, что этот момент немножко оттягивается, меня радует. Вот так. Ну давай уже. Давай. Давай, кавалерчик. Тебе не нравится, что я смотрю? Так я вообще тебе, вон людям тебя не показываю, чтобы ты спокойненько работал. Вот такие вот дела. Она же стоит, не шевелится. Просто как копана. Я ее чуточку развернул. Да? Что мне делать? Ты давай мне за едой тут не следи. Давай свинку покрывай, потом покормлю вас всех. Развернулась же, мадам, видишь? Стоит, не шевелится. Может, я его уже задолбал? Может, я не тому э, угрожал шампурами, да? Могу тебе бубенцы обрезать вместе со всеми. Вон там два кабана ожидают. Может, могу втроим всем. Хочешь? Хочешь или будешь работать? Давай, целуй ее в засос опять. Давай, покрывай. Вот так. Ждем. 
Ну. А что ты ждешь? Что ты ждешь? А ну давай свадьбу играй. Хороший мальчик, хороший, хороший. Тут было у него такое белое пятнышко, перелинял и осталось несколько волосин светлых. Вот прям, видите, стал черный. Где ты белое пятнышко дел? Расскажи мне, пожалуйста. Расскажи. Мне не нравятся твои эти поглядывания сюда. Типа жрать мне давай. Давай свадьбу играй. Не хочу коржику ее оттянуть. Не хочу. У нее оба раза были... А, нет, это было невозможно, да? Или возможно? Когда коржик появился? Да, да, ее оба опороса были с коржиком. Ну, от коржика. А, нет. Булочка этим кабаном крылась второй раз, точно. Это я попутал. Она, и вот второй опорос у нее был от этого кабанчика. Это ж муж ее родной. Это ее последний муж. Ну, я имею в виду, там, может, какой-то будет еще следующий. Ну, как бы это муж ее, который у нее уже будет да, вторую свадьбу с ней играть. Ну, ладно, друзья, я нажму паузу, потому что это может немножечко затянуться. А может и нет, давай. Не вздыхай мне. Мне уже тут жарко стоять, я нервничаю. Знаете, вот они прям одинаковые, да? Одинаковые. Просто она толще и кажется, что она крупнее. А так и по длине, и по высоте примерно одинаковые. Ну, как бы, и получается, если ему сало добавить сверху, то он станет ровно такой же, как она. Ну, чего вы начинаете? Ты хочешь на свадьбу? Ну, я вижу твои ушки, что ты их тоже собираешь. Но мне кажется, ты завтра хочешь. Пойдешь ты, наверное, к коржику, да? Утром посмотрим. Если ты будешь стоять, не шевелиться, то отправлю тебя к коржику. Да, немножечко тоже она такая у нее, как бы, нервная, да, немножко состояние. Но еще немножечко ругается. Рановастенько. Ну, ну давай, глянь, это наглость. Открываю, сейчас пусть уходит. Ой. Что ты пристаешь к большой? Ты ее уже покрыл. Ну, вот так. Ой. 
очень странно ты себя ведешь, очень странно. Коржик, коржик тут уже и булочку осеменил, и уже б тебя, наверное, покрыл. Да, да, что делает? Чё ты лезешь к манке? Чё лезешь? Так, давай, заходи назад. Заходи. Давай. Давай. Давай свадьбу мне. Странно, конечно. Очень странно ведет себя. Типа устал, что ли? Ну, тут покрыл свинку и все, я буду отдыхать, ну блин. Булочка, давай ты к нему поприставай, побеси его немножко. Ну, короче, сейчас покормлю их и посмотрим, что будет дальше. Не хочется ее вести к коржику, но если придется, то буду. Сейчас им кушать понасыпаю, а потом продолжим. Ну и что вы думаете, друзья? 20 минут я уже тут стою. Шаля, зараза. И уже, уже мне нужен не шампур и мангал, а уже мне нужен скальпель, потому что, ну, я нервничаю. Ну, не то, что нервничаю, мне он уже немножко взбесил этот кабанчик. Он, зараза, пожрал, да, такой справился, стоит на меня, поглядывает. Я уже думаю, что сейчас я его погоню, не его, а ее погоню к коржику, а ему сделаем бубенцы удалим, потому что бесит он меня, бесит он меня, ну что это такое, а как бы это ненормально, потому что, ну, кабану пускаешь свинку, он раз-два и покрыл ее, а этот еще и выглядывает, да, смотрит, сказать, что он не рабочий какой-то нельзя, ну, это что за поведение, это что за поведение, вчера свинку покрыл, и три недели назад покрыл свинку, да, Давай сейчас, если ты не полезешь покрывать, то я пойду возьму скальпель и сделаю, сделаю то, что надо. Вот такие дела. Вообще, по, по идее, мне кто подходит на племя и коржик для любой свинки, да? Как бы нет ни единой свинки, которая от коржика. Потому что все от зайца всегда одной даже пупырочка вот так ну короче сколько я буду ждать не буду я уже ждать я тут пока уже стоял уже все мысли обдумал что я сейчас сделаю я сейчас ее перегоню к коржику ну это будет без вас потому что мне нужно ее перегнать и уже там сейчас мы с вами встретимся и с коржиком я ее не оставлю он большой ну относительно большой чтобы он ее не мучил ночью он ее сейчас покроет а тут загон где сидел э, горох он же ж пустой да и он сейчас ее покроет и я ее перегоню в тот загончик гороху ну, где сидел горох, а завтра по утру повторим. Вот, смотрите, что происходит. Она уже на него прыгает, потому что ей уже самой надоело ждать. Сейчас это. Сейчас я начитаю из комментариев, да, какой он плохой кабан. Так что, ну, такие вот дела. Хотя она его сейчас немножко может взбесить. Но меня он уже взбесил. Я нервничаю внутри. Да? Что? У. Вот такие вот дела. Все, друзья. Увидимся у коржика. Хоть мне этого и не хотелось, но пришлось. Поехали, да? Вообще ничего не делает. Для... Стоит, замер. Ты что замер? Вот это еще мне кабан. Позорище. Он сильно добрый. У него очень романтическое настроение. Вообще не пристает к ней, вы видите? Только в засос целуется, и все. От этого поросята не получаются. Ладно, поехали. Вот так. Мы идем. Мы, Мы идем на ночное свидание. Свидание нужно проводить ночью, никак не днем. Зачем? День – это не время для свиданий. Давай туда, давай. Давай, давай, иди. Вот дверь, давай. 
Страшно в темноте. Вон там тебе кабанчик ждет. Я не могу, единственное, ну вон там свет горит. Не могу, глянь, боится. Да иди ж ты. Ля, лягла. Иди. Короче, вот мне неудобно снимать и гнать. В общем, увидимся уже <laughs> на свидании. Вот так. Это чтобы вы понимали разницу в размере. Он у меня так и э, кормится слабенько. Ну, я имею в виду э, на диете, можно сказать. Потому что он очень большой. Э, ну, как большой? Он высокий, длинный. Если он еще и будет толстый, то он никак не удерж... ну, его никак не удержит свинки. А так он такой, э, знаете, поджарый. Поджарый хлопец. Ну и более <смех> любвеобильный. Смотрите, какая же набак у него длинный. Вы видите? М -м -м. Вот так спрячемся. Опачки. Вот это за запрыгнул просто полностью. Улегся на нее. Ты разучился за, за полгода, да? Не думаю. Но этот хотя бы проиграет. В общем, сейчас все будет. Сейчас все. Вот так, чуточку свадьба пошла не по плану. Но мне главное, чтобы свинки были покрыты, а там уже а, от него а, как бы тоже получаются неплохие поросята. Единственный его минус, он делает черных поросят, а, то, что мне очень не нравится. Хотя, знаете, а, мое не нравится как-то за последний год, а, за Мне же это надо все видеть, да? За последний год э, мне никто не сказал, что нет только не черных. Даже, по, э, даже, наверное, за полтора. То есть вот последние выводки за полтора года. Так, я ничего не вижу. Свадьба идет или... Как быстро, как опять. Ну, вот. Я сейчас позаглядываю. Или он просто катается. Я не пойму. Друзья, свадьба-то работает. Точно? Прошло 30 миллисекунд. Если бы я еще себе в мордяку не светил фонариком, мне, 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 бы, было, мне бы было видно лучше. Через загон зайца, то есть гороха. Тут, тут, см... тут смотровое окно большое. Тут большое смотровое окно. Да вы шо? Да вы шо? Блин. Сейчас я выключу вот эту вспышку. Фух. А то я, а то я сейчас ослепну. Да вы можете себе представить? Хм. Вы можете себе это представить? Свадьба состоялась вообще просто. Я просто провел полчаса в сарае зря. Если так подумать, вы меня хоть видите? Я думаю, видите, да? Если так подумать, то разноцветных от гороха поросят предостаточно так что хм. Хм. он вообще просто я я не успел вам слово сказать он уже раз хм. <свят> вот это еще мне Рады такой сижу, да? Свинка номер пять. Хотя пепку больше покрывать не буду. Сто процентов. Это, знаете, это так на волне вот этого ажиотажа продаж. Она у меня как бы быстренько пришла в охоту. Опять, да? И я ее покрыл. И она с первого раза погуляла. Ну, как бы ее вот в этом же загоне горох и покрыл. 
В прошлый раз она поросилась от коржика, и у нее были 8, ну, у нее было больше поросят, мертвые там были, но они все до единого были черные. То мыша пищит. То посмотрим, что у нее. Вот это, знаете, я тут сейчас просижу до утра, пока это свадьба закончится. Ну вот так. Так он такой обходительный, аккуратный, что можно его и не отсаживать, ее не отсаживать от него, да? Он худенький, не тяжелый, поэтому думаю, что все будет нормально. Посмотрим, что у пупырки, ой, у пупырки, у Пепы будет от гороха, если возвращаясь к тому разговору. Вот так. Ну, я честно, я думала, что он просто, что он просто на нее э, залез. И, и просто за, завис. А он сразу ее, сразу раз и покрыл. Все, все, свадьба прошла успешно. Свадьба, свадьба прошла успешно. Вот такие вот тут дела. Можно вспышку включить и ослепнуть. Ослепнуть полностью, да? Короче, он решил сделать вторую садку, даже не спускаясь с нее. Вот это какой кавалер, да? Вот это коржик. Знаете, я уже, конечно, вы мне уже и не верите, что буду я их кастрировать или не буду кастрировать, но все, все, они ходят не кастрированные. Но я вам эту ситуацию много раз объяснял. Ну, я имею в виду, что как бы, даже если бы я их покастрировал, то я бы их все равно держал вот и до этого момента. И они будут сидеть еще и до весны. Ну, я имею в виду, что оно то времени нету их, их убрать, то есть кого убирать, а они бы все равно сидели. Потому что, ну, например, у меня сейчас заказы на сало. Если бы они были кастрированы, то как бы, я бы все равно ну, как бы убирал молодых, потому что эти себе сидят тут в загонах, никому не мешают. Так что так и ходят они не кастрированы. Ну и вот, как вы заметили, от коржика какая-то еще и польза получилась. Даже хоть я и уже и не планировал им покрывать, но то, что горох покрыл вчера нытью, сегодня он сочкует. А коржик ему помог. Вот такие вот дела. Все. Запоминаем, да? Нытья опоросится 15 февраля. Хотя, хотя может опороситься 14, да? Я когда сказал 14-15, и сразу вспомнил э, свинку, которую тоже я называл э, булочка. Вроде же так я ее называл. Не моя вот эта свинка которой я помните маленький такой ролик что я ей деньги предлагал за то что она такая красиво да такой шортик это старый ролик уже ему более более полутора лет но вот вчера я вспомнил про нее потому что опорос получается помните был степан и Адарка, да или семен как семен да это э, свин... два поросенка вот этих как раз от той свинки они опоросились на 14 февраля и вот поэтому я этих свинок ну ту свинку этих поросят вспомнил вот так а тут будут следующие свинки в это время пороситься но это знаете э, это уже два года два года будет с того момента как та свинка опоросилась вот так все все проследили а он так с нее и не слез. Хм. Вот такие дела. Так что мне? Что мне делать? Я имею в виду, отсаживать ее или нет? Ну, что я знаю точно. Слазь, слазь. Давай, слазь. Слазь. Отдохни, свинки дай отдохнуть. Давай, о, молодец. То, что я знаю точно, это то, что нужно мне с вами попрощаться. Сказать вам всем большое спасибо за просмотр. А может ее забрать назад, потому что еще, не дай бог, перепрыгнет. Тут не высоко, да? Еще, не дай бог, перепрыгнет к ней. А сейчас ее назад заберу, домой. Ну, домой. Это все-таки дом, они в доме живут. Ну и 
утром посмотрим. А еще что хочу сказать, знаете, бывает такое, что ну, кроют одним кабаном и вторым одновременно. И поросята у одной же свиноматки получается от обоих кабанов. Так что и такое бывает. Но как бы мне нет смысла это все делать. Так что, так что я не буду так делать. Уже коржик, значит коржик. На самом деле он такой молодец, мне послужил еще хорошо тогда. Так что вот так. Кто бы мне писал, когда я его купил, что я за него отдал 4 кабанчика или 5? Кто помнит? 4 или 5? 4 вроде, да? Или 5? Я забыл. Ну, неважно. Вроде 4. Если я правильно помню, 4. И, в общем, он уже хорошо так окупил себя. Он кушает мало, потому что я даю ему мало, чтобы он сильно не э, толстел. Ну и как бы поросят от него было много. Так что вот такие дела. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Знаете, я пока здесь нахожусь, он так это... Так у всех на работа, и тот да, молча такой ходил, засос с ней поцеловался, и все. А этот прям работает без перестанку. Молодец. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Всем спокойной ночи, и всем пока-пока.